என்னடா கல்யாணம் இத்தனை மாசம் ஆச்சு வீட்டுல இருந்து விசேஷம் இல்லையா டேய் ஏதாவது கேட்கணும்னு கேப்பியாடா ஏய் நான் அப்படி என்னடா தப்பா கேட்டேன் எல்லாரும் கேட்கறது தானே அப்படி ஏதாவது நல்ல விஷயம் தான் அவனே சொல்ல மாட்டானா சும்மா ஒருத்தரை பார்த்தோன்னே சாப்பிட்டு யாக காபி குடிச்சானு கேட்கற மாதிரி சாதாரணமா இதையும் கேட்டு போடுறீங்க இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறீங்களே அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் அவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்ற பத்தி யோசிக்க மாட்டீங்களாடா இந்த மாதிரிலாம் கேட்குறீங்க தான் நிறைய பேர் புதுசாக கல்யாணம் ஆன ஜோடிங்க எல்லாம் எதுவும் ஃபங்க்ஷனை கூட அட்டன் பண்ணாமல் வீட்டுக்குள்ளே முடையும் கிடக்காங்க சாரிடா ஏய் எனக்கு ஒரு டவுட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் புருஷனும் கொண்டாட்டி ஒன்று சேர்ந்தா குழந்த பிறக்கிறதுக்கு அதிக வாய்ப்புன்றா இருக்குன்றாங்களே உண்மையா குறிப்பிட்ட நாளில் ஒன்றா சேர்ந்துருந்தா குழந்த பிறக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குழந்த பிறக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு சில நாட்களில் சேர்ந்துருந்தா குழந்த பிறக்கிறத தடுத்துடலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இதெல்லாம் பற்றி நான் சொல்கிறத விட ஒரு டாக்டரே சொன்னாங்கன்னா அது கரெக்டாக இருக்கும் அதனால தான் நம்ம சென்னை ஆழ்வார்பேட்டில் இருக்கிற ஐக்கியர் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே நம்ம கூட டாக்டர் நித்யா ராமச்சந்திரன் இருக்காங்க அவங்கள்ட்டே இதை பற்றி தெளிவாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோம் வாங்க இது ஸ்ட்ரீட் லைட்டின் உயிர்மை வணக்கம் இந்த ஃபோர்டீன்த் டே மட்டும் வச்சுக்கலாம் அது இன்டர்கோர்ஸ் வச்சுக்கிட்டா அது குழந்த பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மேம் அது உண்மை தானா அது உண்மை தான் அப்படின்னா அது வச்சுக்கிறது மூலமாக உண்மையாக வச்சுக்கலாமா அப்படி வச்சுக்கிறது மூலமாக ஏதாவது ட்ராபேக் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா தட் இஸ் சம்திங் கால்ட் எஸ் ஃபர்டிலிட்டி விண்டோ அதாவது இந்த டைம் டு இந்த டைம் நீங்கள் இன்டர்கோர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அச்சீவிங் அ ப்ரெக்னன்சி இஸ் ஹையர் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நாளில் இன்டர்கோர்ஸ் வச்சுக்கிட்டா குழந்த பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குன்றது உண்மை தான் அது சரியா பதினாலாவது நாள் தானா அப்படின்றது தான் இப்போதைக்கு கேள்வி இப்போ ரெகுலர் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள்னா டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் சைக்கிள் இருந்துச்சுனா டுவெண்ட்டி எயிட் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்க்குள்ள ஒரு பெண்ணுக்கு சைக்கிள் வரலாம் பீரியட்ஸ் வரலாம் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ ரெகுலர் சைக்கிள் இந்த ரெகுலர் சைக்கிள் இருக்கிற பெண்களுக்கு சப்போஸ் எவ்ரி டுவெண்ட்டி எயிட் டேஸ் பீரியட் வரவங்களுக்கு ஃபோர்டீன்த் டே ஒவிலேஷன் நடக்கும் பட் இதுவே ஒரு தேர்ட்டி டே தேர்ட்டி ஃபைவ் டே இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து ஃபோர்டீன்த் டே ஒவிலேஷன் நடக்காது இட் வில் பி அ லிட்டில் லேட்டர் தேன் த ஃபோர்டீன்த் டே சிக்ஸ்டீன்த் டே இருக்கலாம் ஒரு எயிட்டீன்த் டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபோர்டீன்த் டே கால்குலேஷன் கொடுத்தா அது தப்பாயிடும் அப்போ ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் இன்டர்கோர்ஸ் வச்சுக்கிட்டா குழந்த பிறக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதுக்கும் ஒரு பெண்ணோட பீரியட் சைக்கிளுக்கும் மாதவிடாய் சுயர்ச்சிக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்குது அப்படின்றது புரியுது இதுக்கப்புறம் டாக்டர் சொல்ல போகிற எல்லா விஷயமும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியணும்னா ஒரு பெண்ணோட அந்த பீரியட் சைக்கிள் ஏன் நடக்குது எப்படி நடக்குது அப்படின்றத தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் முடியும் பீரியட் சைக்கிள்ன்றது அந்த மாதவிடாய் சுயர்ச்சின்றது ஒவ்வொரு பெண்ணும் அவங்களோட வாழ்நாளில் பெரும் பகுதியில் அனுபவிக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்வு ஒரு பெண்ணோட அந்த மொத்த இனப்பெருக்க உறுப்பும் ஒரு ஆணோட காட்டிலும் ரொம்ப சிக்கலான ஒரு அமைப்பாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஆணோட இனப்பெருக்க உறுப்போட வேலையே ஸ்பேம உற்பத்தி பண்ணி அந்த ஸ்பேம இன்டர்கோர்ஸ்க்கு அப்புறம் கொண்டு போய் ஒரு பெண்ணோட கருப்பையில் சேர்க்கறதோட முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு கருமுட்டையை உற்பத்தி பண்ணுறதுலேருந்து ஒரு கருவை முழு குழந்தையாக வளர்த்தி இந்த உலகத்துக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிற வரைக்கும் ஒரு பெரிய வேலை இருக்குது இந்த விஷயம் நடக்கலனா கூட அதுக்கு இடையிலேயே பீரியட் சைக்கிள் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குது அதில் மாதம் மாதம் பீரியட் ஒன்று வருது இவ்வளோ விஷயத்தையும் ஒரு பெண்ணோட இனப்பெருக்க உறுப்பு செய்ய வேண்டியது இருக்குது அதனால் அது ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸான சிக்கலான ஒரு உறுப்பு அதனால் அது எப்படி செயல்படுது ஏன் அந்த மாதிரி பீரியட் வருது அப்படின்றத உங்களை தெரிஞ்சுப்போம் ஒரு கருப்பை இப்படி தான் இருக்கும் இந்த கருப்பையோட ரெண்டு பக்கத்துலேயும் இப்படி ஒரு டியூப் மாதிரி இருக்கு இல்லையா இதுக்கு ஃபெலோப்பியன் டியூப் அப்படின்னு பேர் இதோட ரெண்டு முனைகள்லேயும் இப்படி பந்து மாதிரி ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இதுக்கு ஓவரி அப்படின்னு பேர் இதுதான் மாதம் மாதம் ஒரு கருமுட்டையை ரிலீஸ் பண்ணும் இதுலேருந்து வெளியில் இந்த மாதிரி விரல் நீச்சி மாதிரி நீட்டிக்கிட்டு இருக்குல்ல இதுக்கு ஃபிம்ப்ரியே அப்படின்னு பேர் இதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்ஃபண்டி புலம் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ஆம்பியூலா அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கும் இந்த ஃபிலோப்பியன் டியூபோட அந்த மைய பகுதியை இஸ்துமஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இதுக்கப்புறம் கருப்பையோட பகுதி எப்படி இருக்குது பாப்போம் கருப்பை மூணு லேயர்களால பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் கருப்பையோட வெளி பக்கம் அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் அதாவது மொத்தமா வெளியில இருக்கக்கூடிய அந்த லேயருக்கு பெரிமெட்ரியம் அப்படின்னு பேர் அதுக்கு அடுத்தது அப்படியே உள்ளே இருக்கிற அந்த மையத்தில் இருக்கக்கூடிய லேயருக்கு மயோமெட்ரியம் அப்படின்னு பேர் இது கொஞ்சம் திக்கான லேயர் இது தான் குழந்த பிறக்கும் போது கரெக்டாக சுருங்கி விரிஞ்சு குழந்த வெளியில் கொண்டு வரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா இருக்குது இதுக்கு அப்படியே உள்ளே இருக்கிற அந்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயருக்கு எண
அறுபது லட்சத்துலேருந்து எழுபது லட்சம் கருமுட்டைகள் இந்த மாதிரி ஒரு கருவோட அந்த ஓவரியிலேயே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்த பிறந்து அவங்க வளர்ந்துக்கிட்டே வரும்போது உள்ளுக்குள்ளே உள்ள அந்த கருமுட்டையில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சிக்கிட்டே வரும் அழிஞ்சு அவங்க பதிமூணாவது வயசு அடையும் போது அவங்க பியூப்பட்டி ஏஜ் அடைவாங்க அந்த பதிமூணு ஒரு சிலருக்கு அது கொஞ்சம் முன்ன பின்னா ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் முன்ன பின்னா இருக்கலாம் அந்த பியூப்பட்டி ஏஜ் அவங்க அடையும் போது அவங்களோட அந்த ஃபெலோப்பியன் டியூப் அந்த பக்கத்தில் உள்ள ஓவரியில் எத்தனை கருமுட்டை இருக்குன்னா அறுபதாயிரத்துலேருந்து எண்பதாயிரம் வரைக்கும் தான் கருமுட்டை இருக்கும் அதாவது கருவா அவங்க இருக்கும்போது அறுபது லட்சம் டு எழுபது லட்சமாக இருந்தது அவங்க பிறந்து அந்த பியூப்பட்டி ஸ்டேஜ் அடையும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து அறுபதாயிரம் டு எழுபதாயிரம் அந்த ஸ்டேஜில் தான் கருமுட்டை இருக்கும் இப்போ இந்த எழுபதாயிரம் எண்பதாயிரம் கருமுட்டை இருக்கு இல்லையா இதுதான் அவங்களோட இதுக்கப்புறம் உள்ள வாழ்நாள் முழுக்க அந்த பதிமூணு வயசுல பியூப்பட்டி அடைஞ்சதுக்கு அப்புறத்துலேருந்து தொடங்கி மாதம் ஒன்று அப்படின்னு ரிலீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்க போது இதுக்கு மேலே ஒன்று கூட புதுசாக உற்பத்தி ஆகவே செய்யாது இப்படி ரிலீஸ் ஆகிறது அவங்களோட ஐம்பது வயசு வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆகும் அந்த மெனோபாஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஸ்டேஜ் அடைகிற வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் நிற்கும் ஆனால் ஒரு ஆணுக்கு பார்த்தோம்னா இப்படி ஒரு ஆண் கருவில் இருக்கும் போதெல்லாம் ஸ்பேம் உற்பத்தி ஆகிறது இல்லை ஒரு பெண்ணுக்கு கருமுட்டை ஆகிற மாதிரி ஸ்பேம் உற்பத்தி ஆகிறது இல்லை ஒரு ஆண் பிறந்து அவனோட பியூப்பர்டி ஏஜான அந்த பதிமூணு இல்லை அதுக்கு ஒன்று ரெண்டு முன்னாடியான அந்த ஸ்டேஜ் அடையும் போது தான் அவனோட ஸ்பேம் உற்பத்தியே தொடங்குது ஆனால் ஒரு பெண்ணுக்கு எப்படி ஐம்பது வயசு கிட்ட நெருங்கும் போதெல்லாம் அந்த மெனோபாஸ் வந்து அந்த கருமுட்டை ரிலீஸ் ஆகிறது நின்றுதோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆணுக்கு நிற்காது அவனுக்கு பதிமூணு வயசுக்கு அப்புறம் தொடங்குறது எப்போதும் தொடர்ச்சியாக உற்பத்தி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அவனோட லைஃப் லாங் வாழ்க்கை முடிகிற வரைக்கும் உற்பத்தி ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஒரு பெண்ணோட ஓவரிலேருந்து மாத மாதம் ஒரு கருமுட்டை ரிலீஸ் ஆகுதுல இதை அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ் தான் கண்ட்ரோல் பண்ணும் மூளையோட இந்த பகுதியில் ஹைப்போதலமஸ்ன்னு ஒரு கிளாண்ட் இருக்குது இந்த கிளாண்ட் கொனோடோட்ரோஃபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஹார்மோனை முதல்ல ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த ஹார்மோன் அப்படியே கீழே வந்து இந்த ஹைப்போதலமஸ்க்கு அப்படியே கீழே இருக்கிற ஆன்டீரியர் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் அப்படின்ற கிளாண்டை போய்ட்டு ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் இப்போ இந்த பிட்யூட்டரி கிளாண்ட் என்ன பண்ணுன்னா ஃபாலிக்கல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஹார்மோனை ரிலீஸ் பண்ணி அதை ரத்தத்தில் கலந்து விட்டுரும் இப்போது ரத்தத்தில் கலந்த இந்த ஹார்மோன் அப்படியே அந்த கருப்பை பக்கம் போய் ஓவரியை ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் மறுபடி இப்போ ஓவரி அதுலேருந்து ஒரு கருமுட்டையை ரிலீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இதே நேரத்தில் இந்த ஓவரி தான் அந்த பெண்ணோட ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரோன் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் அந்த கருப்பைக்கு போய் கருப்பையோட மையத்தில் என்டோமெட்ரியம் ஒரு லேயர் சொன்னலையா அந்த லேயரில் ஒரு மாதிரியான திசுக்களை திசு படலத்தை அப்படியே ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அது நல்லா திக்கா பிளட் வெசல்ஸ் ஆனால் நிறைய பிளட்டை சுற்றி உருவாக்கி இருக்கிற ஒரு மென்மையான மெத்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பை உருவாக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது ஏன் உருவாக்குதுன்னா இந்த கருமுட்டை வெளியில் வந்து அந்த ஆம்பியூலா பகுதியில் வெயிட் பண்ணணும்னு சொன்னலையா அது ஒரு ஸ்பேம்க்காக அங்கே வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் ஸ்பேம் வந்து அந்த கருமுட்டையோட சேர்ந்து கருவுற்றதுக்கு அப்புறம் இந்த கருமுட்டை அப்படியே நகர்ந்து அதாவது ஃபெர்டைல் ஆன இந்த கருமு கருமுட்டை அப்படியே நகர்ந்து ஃபிலோப்பின் டியூபியா வெளியில் வந்து இந்த இடத்துல இந்த எண்டோமெட்ரியம் பகுதியில் வந்து தான் சேரும் இங்கே தான் இந்த சுவர் பகுதியில் போய் படிஞ்சிடும் இது இங்கே படிஞ்சு இதுக்கப்புறம் கரு வளர்ச்சி நடக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மொத்த எண்டோமெட்ரியம் லேயரும் இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்டான திசு பரலத்தால் உருவாக்கப்பட்டு இப்படி ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி வச்சிருக்கு ஒருவேளை கரு உருளை அதாவது ஒரு ஆணோட விந்தணுவோட இந்த கருமுட்டை சேரலை அப்படின்னா வேறு ஒரு விஷயம் நடக்கும் அதை பற்றி அப்புறம் பார்ப்போம் ஆனால் இப்போ இந்த கருமுட்டை வந்துட்டு இந்த ஆம்பியூலா பகுதியில் வெயிட் பண்ணணும்னு சொன்னல அது எத்தனை நாள் அப்படி வெயிட் பண்ணும் தெரியுமா எக் கேன் சர்வைவ் ஓன்லி ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இந்த ஜெனரல் ட்ராக்ட் இதுவே நீங்கள் ஒரு செம ஸ்பேம் பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் சர்வைவ் ஃபார் த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் ஸோ அதனால் த கேச் இஸ் வென் டு வென் டு யூ கோ அண்ட் கெட் தி எக் தெர் பி மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேம் விச் வில் கம் டியூரிங் அண்ட் இவ் இட் வில் ட்ராவல்ஸ் த வஜனல் ட்ராக்ட் அதில் ஓன்லி ஒன் ஸ்பேம் வில் பி ஏபிள் டு ஃபர்டிலைஸ் தி எக் ஸோ அது வந்து த ப்ராபிலிட்டி இஸ் மோர் During the time of ovulation. Obviously, எக் எப்போ இருக்கோ அப்போ தானே ஃபர்டிலைஸ் பண்ண முடியும் அதனால் நம்ம பேஷன்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்லுவோம்னா உங்கள் ஓவுலேஷன் விண்டோவை நம்ம கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து நீங்கள் யூ ஹாவ் இன்டர்கோஸ் அட்லீஸ்ட் ஃப்ரம் த்ரீ டேஸ் பிஃபோர் தட் த்ரீ டு ஃபைவ் டேஸ் பிஃபோர் தட் அப்படி நீங்கள் வச்சுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங் தட் இஸ் யுவர் ஃபர்டைல் விண்டோ ஓவுலேஷனுக்கு அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் இன்டர்கோஸ் இருந்
உருவாகும் இதுதான் நம்ம பீரியட் பெயின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது நடக்கிறதுக்கு இந்த மொத்த சைக்கிள் நடக்க முடிகிறதுக்கு சரியாக இருபத்தெட்டுலேருந்து இருபத்தொம்பது நாட்குள்ளே இது நடந்து முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே இந்த ஸ்டார்டிங் பீரியடில் அந்த ஓவர் ரிலீஸ் ஆகும் போது ஓவர்லேருந்து எக் ரிலீஸ் ஆகும் போது ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் உற்பத்தி ஆகும் சொல்ல ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஸ்ட்ரோன் மாதிரியான ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் அந்த ஹார்மோன்ஸோட அளவு இப்போ ரொம்ப குறைஞ்சி போயிருக்கும் இதனால தான் ஒரு பெண்ணோட மனநிலையில் இந்த பீரியட் டயத்தில் நிறைய மாற்றங்கள் ஏற்படும் நிறைய மூட் ஸ்விங்ஸ் ஏற்படும் குழந்தை பெற்றுக்கிறதுக்காக இன்டர்கோஸ் வச்சுக்கிறதுக்கு எது சரியான நாள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு பெண்ணோட மொத்த பீரியட் சைக்கிள் இருபத்தெட்டு நாட்கள் இருக்குல்ல இந்த இருபத்தெட்டு நாட்களில் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் என்னென்ன மாதிரியான விஷயம்லாம் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இருபத்தெட்டு நாட்களில் முதல் நாள் எதுனா ஒரு பெண் முதல் நாள் பீரியட் ஆகிறாங்கள அதுதான் அந்த இருபத்தெட்டு நாட்களோட முதல் நாள் இது ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஆறு நாள் வரைக்கும் நீடிக்கும் ஒன்றுலேருந்து ஆறு நாள் வரைக்கும் நீடிக்கும் ஒரு சிலருக்கு அது ஏழு நாள் கூட ஆகலாம் இந்த ஆறு நாளுக்குள்ள அந்த ஸ்டேஜை மென்சுரல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் அந்த ஆறாவது நாள்லேருந்து பதிமூணாவது நாள் செகண்ட் ஸ்டேஜ் இதுக்கு ஃபாலிகுலர் ஸ்டேஜ் அப்படின்ட்டு பேர் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன நடக்கும்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஆன்டீரியல் பிட்யூட்டரி கிளாண்ட்லேருந்து ஃபாலிகுல் ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் ரிலீஸ் ஆகி அது ஓவரியை தூண்டி ஓவரியிலேருந்து ஒரு கருமுட்டை முதிர்ச்சி அடைஞ்சி வெளியேறதுக்கு ஓவரியை விட்டு வெளியில் வரத்துக்கு தயார் நிலையில் வந்து நிற்கும் இதுக்கு தான் ஃபாலிகுலர் ஸ்டேஜ் அப்படின்ட்டு பேர் இது பதிமூணாவது நாள் நடக்குது இல்லையா பதிமூணு நாள் நடக்குது இல்லையா அந்த பதிமூணு நாளுக்கு அடுத்த அந்த பதினாலாவது நாள் தேர்ட் ஸ்டேஜ் இதுக்கு ஓவுலக்டரி ஸ்டேஜ் அப்படின்ட்டு பேர் இந்த ஸ்டேஜில் அந்த பதிமூணாவது நாள் முடிஞ்சு பதினாலாவது நாளில் அந்த ஓவரியிலேருந்து ஒரு கருமுட்டை முதிர்ச்சி அடைஞ்சு அந்த ஒரு கருமுட்டை மட்டும் வெளியில் ரிலீஸ் ஆகி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த ஃபிம்ரிய வழியாக கடந்து போய் ஆம்பியூலா பகுதியில் போயிட்டு வெயிட் பண்ணும் இது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணும் இந்த டைமில் ஸ்பேம் வந்து சேரணும் ஒரு வேளை சேரலை அப்படிங்கும் போது இது அடுத்த ஸ்டேஜ் அந்த பதினாலாவது நாள் முழுசாக கடந்து அடுத்த ஸ்டேஜ் பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தெட்டு நாள் இந்த அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகும் இந்த பதினஞ்சுலேருந்து இருபத்தெட்டாவது நாள்ன்றது செக்ரட்டரி ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்டேஜில் தான் இந்த கருமுட்டை ஒரு ஸ்பேமோட சேரலை கரு உருளை அப்படிங்கும் போது அப்படியே ஃபெலோ பெயிண்ட் நடந்து வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எண்டோமெட்ரியமோட சேர்ந்து அந்த டிஷ்யூவோட சேர்ந்து மொத்தமாக கண்டு வெளில வந்துடும் இப்படி இது இருபத்தி ஒம்பதாவது நாள் வெளியில் வரதுனால அந்த இருபத்தொம்போதாவது நாள் தான் முதல் நாள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த பீரியட் சைக்கிளோட ஃபஸ்ட் நாள் ஆரம்பிக்குது அப்படின்ற அர்த்தம் இப்படி இந்த ஸ்டேஜஸ் இந்த சைக்கிள் மொத்தமாக சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ புரியுதா ஏன் பதினாலாவது நாள் இன்டர்கோஸ் வச்சுக்கிட்டா குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குன்னு ஒரு கருமுட்டை அந்த ஆம்பியூலாவில் வெயிட் பண்ண போகிறது அந்த பதினாலாவது நாள் தான் ரிலீஸ் ஆகி வெயிட் பண்ண போகுது அதுக்குள்ள ஒரு ஸ்பேமோட அது போய் சேரணும் ஸ்பேம் ஒரு கருப்பைக்குள்ளே மூணு நாட்கள் தான் குறைஞ்சபட்சம் அதிகபட்சம்னா அஞ்சு நாள்னு சொல்லலாம் மூணு நாள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா மூணு நாள் தான் அங்கே உயிரோட இருக்க போகுது அப்போ பதினாலாவது நாள் இன்டர்கோஸ் வைக்கணும் அப்படி இல்லைனா அந்த பதினாலாவது நாளுக்கு முன்னாடி ரெண்டு நாள் பின்னாடி ரெண்டு நாள் பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு இந்த கேப்பில் நம்ம இன்டர்கோஸ் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஸ்பேம் போய்ட்டு ரிலீ அங்கே ரீச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ கரு உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த விஷயத்த குழந்தை பிறக்கிறதுக்காக மட்டும் இல்லை சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரசெப்ஷனே வச்சுப்பாங்க அதாவது இந்த டைம்குள்ளே இன்டர்கோஸ் வச்சுட்டா நம்ம குழந்தை பிறக்காது ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கருத்தடை இதுவாகும் இட் இஸ் யூஸ்ட் இப்படி ஓவுலேஷன் நடக்கிற அந்த நாள் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி ரெண்டு நாள் இதை தவிர்த்து மற்ற நாட்களில் இன்டர்கோஸ் வச்சுக்கிறது மூலமாக கரு தரிக்காதுன்றதுனால இதை கருத்தடையாக கூட சில பேர் பயன்படுத்துகிறாங்க கரு தரிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட இதை பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரி இப்போது ஏற்கனவே டாக்டர் சொன்ன மாதிரி இந்த ஓவுலேஷன் பீரியட்ன்றது எல்லா பெண்களுக்கும் கரெக்டாக அந்த பதினாலாவது நாள் தான் நடக்கும் அப்படின்னா அர்த்தம் இல்லை பதினாலாவது நாள்ன்றது கொஞ்சம் முன்னாடியோ பின்னாடியோ போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி இருக்கிறவங்க பதினாலாவது நாள் தான் கணக்கு பண்ணி பதினாலு நாள் இன்டர்கோஸ் வச்சுக்கும் போது அவங்க குழந்தை பிறக்கணும்னு நினச்சி வச்சுக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க குழந்தை பிறக்கிறது தடு தடைபடுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு பிறக்க கூடாதுன்னு நினச்சி அந்த பதினாலு நாளை விட்டுட்டு மற்ற நாட்கள்ல வச்சுக்கிறவங்களுக்கு குழந்தை பிறந்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா எஸ் இப்ப வந்து நம்ம ஒரு புதுசாக கல்யாணம் ஆனவங்க ஆர் பீப்புள் ஹூ அட்ஜஸ்ட் ட்ரைங் ஃபார் பிரெக்னன்சி அவங்களுக்கு நம்ம வந்து பை த புக்ஸ் போக சொல்றது இல்லை வாட் வி டெல் தெம் இஸ் ட்ரை டு ஹாவ் இன்டர்கோஸ் அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் இன் த்ரீ டேஸ் அதாவது ஃப்ரீக்வெண்ட் செக்ஷுவல் இன்டர்கோஸ் இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்வியஸ்லி குழந்தை பிறக்கிறதுக்கான வாய்
டு ஃபிஃப்டீன்த் டே நம்ம ஸ்கேன் பண்ணி பார்ப்போம் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் டே எப்போ எக்கு ரப்ச்சர் ஆகுதுன்னு கரெக்டாக அது ரப்ச்சர் ஆகிறதுக்கு முந்தின நாள்லேருந்து ஒரு டூ டேஸ் பிஃபோர் வி டெல் தம் ஸ்டார்ட் ஹேவிங் ரெகுலர் இன்டர் கோர்ஸ் பட் அந்த நேரத்தில் இப்போ ரெண்டு கப் மோஸ்ட் ஆஃப் தேம் ஆர் ஒர்க்கிங் போத் ஆஃப் தெம் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இது கேர்ள் வில் ஹவ் ஒர்க் இட் தி ஆஃபீஸ் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் இவருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெல் பி சம்திங் எல்ஸ் ஆன் டாப் இது வந்து இட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபாலோயிங் பிஹைண்ட் அந்த நேரத்தில் மேபி தே நாட் இன் த மூட் டு ஹேவ் அன் இன்டர் கோர்ஸ் பட் இட் இஸ் ஃபோர்ஸ்ட் இல்ல யு ஹாவ் டுங்கும் போது யூ கே நாட் மிஸ் த விண்டோ அப்படிங்கும் போது இட் இஸ் அ ப்ரெஷர் ஸோ அதன் அது இருக்கிறதுனாலேயே ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபார் சப்ஃபர்டிலிட்டி குழந்த பிறக்காததுக்கான ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன் இஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ப்ளஸ் மேல் ஃபேக்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேரத்தில் அவருக்கு எரெக்ஷன் ப்ராப்ளம் ஏதாவது வரலாம் மேபி தர் இஸ் எஜாக்லேட்ரி டிஸ்ஃபங்க்ஷன் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கண்டிப்பாக இருக்கு இப்போ கடைசியாக ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்லிடணும் ஏன்னா சில பேர் தப்பாக புரிஞ்சிக்க வாய்ப்பு இருக்கு அந்த ஒன்றாவது நாள் இருபத்தெட்டாவது நாள்னு சொல்கிறது ஒரு மாதத்தோட ஒன்றாம் தேதி ஆரம்பித்து இருபத்தெட்டாவது தேதி அப்படின்ற மாதிரி கணக்கு எடுத்துறாதீங்க ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் பீரியட் சைக்கிள் தொடங்குற அந்த முதல் நாள் கொஞ்சம் மாறுபடும் எல்லா பெண்ணுக்கும் இந்த தேதியில் தான் தொடங்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை ஸோ பீரியட் எந்த நாள் எந்த தேதியில் தொடங்குதோ அதுலேருந்து இருபத்தெட்டு நாள் கணக்கு அப்படின் தான் அர்த்தமே தவிர மாத கணக்கில் ஒன்றாம் தேதி டூ இருபத்தெட்டாம் தேதி முப்பதாம் தேதி அந்த மாதிரி கணக்கு எடுத்துறாதீங்க இப்போது இதை பற்றி நம்ம கிட்ட டாக்டர் தெல்ல தெளிவாக இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பேசியிருக்காங்க அது எல்லாம் சேர்த்து ஒரு மொத்த வீடியோவாக நம்ம இதில் போட முடியாது அதனால் அந்த வீடியோவை நம்மளோட அஃபிஷியல் ட்விட்டர் அக்கௌண்ட்டில் இன்ஸ்டாகிராம் அக்கௌண்ட்டில் டெலிகிராம் அக்கௌண்ட்லாம் போட்டிருக்கோம் அதோட லிங்க்கை இந்த வீடியோவோட ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதெல்லாம் போய் தெளிவாக பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி இன்னும் டீப்பாக இதுக்குள்ளே இன்னும் என்னென்ன விஷயம்லாம் இருக்குது அப்படின்றத உங்களால் இன்னும் தெளிவாக புரிஞ்சிக்க முடியும் அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தை சொல்லி ஆகணும் இந்த எபிசோடோட நோக்கமே ஒரு பெண்ணோட அந்த பீரியட் சைக்கிள் எந்த எப்படி நடக்குது அதில் என்னென்ன விஷயம்லாம் உள்ள நடக்குது அப்படின்ற புரிதலை ஏற்படுத்தணும் அப்படின்றதானே தவிர சரியாக எந்த நாளில் இன்டர் கோர்ஸ் வச்சுக்கிட்டா குழந்தை பிறக்கும் எந்த நாளில் வச்சுக்கிட்டா பிறக்காது அப்படின்ற நோக்கத்தில் இந்த எபிசோடு எடுக்கப்படவே இல்லை ஆனால் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்லாம் தொடர்ச்சியாக கேட்டுக்கிட்டே இருந்தீங்க இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கே அதை பற்றி பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி அப்படி நீங்கள் கேட்டுக்கிட்டதுனால தான் இதில் அதையும் இணைச்சி பேசியிருக்கோம் அதை நாங்களே சொன்னால் சரியாக இருக்குதுன்றதுனால தான் ஒரு டாக்டரையே கேட்டு அதை பற்றி பேசியிருக்கோம் அதை பற்றி ஒரு தெளிவான விளக்கத்தையும் கொடுக்கணும்னு நாங்கள் நினச்சதுனால தான் அதை இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக பேச வேண்டியதாக ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போது சரியாக அன்பாக அரவணைப்பாக இருக்கணும் அப்படின்றது தான் முக்கியமே தவிர எந்த நாளில் வச்சுக்கிட்டா குழந்தை பிறக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் அவ்வளோ முக்கியம் இல்லைன்றது தான் எங்களோட கருத்து ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப காலமாக ரொம்ப மாதமாக இல்லை ரொம்ப வருஷமாக குழந்தைக்காக ட்ரை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கீங்க ஆனால் உங்களுக்கு கருத்தரிக்கவே இல்லை குழந்தை உருவாகவே இல்லை அப்படிங்கும் போது கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரு டாக்டரை போய் பாருங்கள் ஏன்னா குழந்தை உருவாகாமல் இருக்குது அப்படின்றதுக்கு இந்த ஒரு விஷயம் மட்டுமே அதாவது அந்த ஓவர் எக்ட்ரி ஸ்டேஜில் இன்டர் கோர்ஸ் வச்சுக்கல அப்படின்றது மட்டுமே காரணமாக இருக்க முடியாது அதுவும் ஒரு காரணமாக இருக்கலாமே தவிர அது மட்டுமே காரணம் இல்லை இப்படி குழந்தை உருவாகாமல் இருக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது அது ஒரு அதுக்கான சரியான ஒரு டாக்டரை போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டெஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறது தான் சரியாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக ஒரு டாக்டரை போய் பார்த்துருங்க இந்த வீடியோவில் பேசின மாதிரியே ஏற்கனவே விக்கல் ஏன் வருது விக்கல் ஏற்படுறதுக்கு என்னென்ன காரணங்கள்லாம் இருக்குது அதை நிறுத்துறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி நம்ம ஏற்கனவே ஒரு உரிமை சொல்ல தெளிவாக பேசியிருக்கோம் அந்த வீடியோ இங்கே வந்திருக்கும் கிளிக் பண்ணி பார்த்துருங்க அடுத்த வாரம் புதன்கிழமை ஆறரை மணிக்கு இன்னொரு உரிமை சொல்ல சந்திப்போம் அது வரைக்கும் ஸ்ட்ரீட்லைட் சேனலோடு இணைஞ